அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா ஊஜெனிசிஸ் அண்டசில் உருவாக்கம் அதாவது ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஓவம் அவ்வளோதாங்க இதில் மியாசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டிவிஷன் நடக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அதாவது இருமடிய செல்கள் வந்து ஒருமடிய செல்களாக மாற மாறுவதற்கு இந்த ஓவம் அப்படிங்கிற அந்த மியாசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டிவிஷன் வந்து தேவைப்படுது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ டிப்ளாய்ட் செல்லிருந்து ஹேப்ளாய்டு உருவாகணும் அப்படின்னா ரிடக்ஷன் டிவிஷன் தான் நடக்கணும் ஸோ அப்போ மியாசிஸில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேஜஸ்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத லைட்டை நம்ம பேசிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நாம் வந்து இந்த ஊஜெனிசிஸை நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது மியாசிஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா மியாசிஸ் ஒன் அண்ட் மியாசிஸ் டூ அப்படின்னு ரெண்டு ஃபேஸஸ் இருக்குது ஸோ இதில் மியாசிஸ் ஒன்க்கு கீழே ப்ரொஃபேஸ் ஒன் மெட்டாஃபேஸ் ஒன் அனாஃபேஸ் ஒன் டீல ஃபேஸ் ஒன் இந்த நாலு ஃபேஸஸ் இருக்குது அதே போல் மியாசிஸ் டூ எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா ப்ரொஃபேஸ் டூ மெட்டாஃபேஸ் டூ அனாஃபேஸ் டூ அண்ட் டீலஃபேஸ் டூ இந்த நாலு விஷயங்களையும் கடந்து வரும் பொழுது தான் கடைசியில் ஓவம் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டமில் ஓவம் ஃபார்மேஷன் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா இது வந்து கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ்ஸாக நடக்காது சரியா நடுவில் கேப் இருக்கும் சரியா ரெண்டு விதமான இடைவெளிகள் இன்டர்மேஷன் இருக்குது அது எந்த இடைவெளிகள் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லிடுறேன் மியாசஸ் ஒன்றில் ப்ரொஃபைஸ் மட்டும் நடக்கும் சரியா இது எப்போ நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த குழந்த ஒரு பெண் குழந்த பிறந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த பெண் குழந்தையினுடைய ஓவரியில் தானே ஓவம் ப்ரொடியூஸ் ஆகணும் அந்த ஓவம் எப்போ இருந்தே ப்ரொடியூஸ் ஆகுமா அந்த குழந்த அம்மாவோட வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கும்போதே யூட்ரஸ்க்குள்ளே இருக்கும்போதே அந்த இடத்துல அந்த ஃபீட்டஸினுடைய ஓவம் ஃபீட்டஸினுடைய ஓவரி இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் வந்து இந்த ப்ராசஸ் மியாசிஸ் ஒன் வரைக்கும் நடந்துடும் சரியா மியாசிஸ் ஒனில் ப்ரொஃபைஸ் ஒன் வரைக்கும் நடந்துடும் சரியா இது ஒரு இன்டர்மிஷன் ஸோ அந்த இடத்துல மியாசிஸ் ஒன்னோட நின்றும் அதுக்கப்புறம் அது கேப் இருக்கும் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் எப்போ வரைக்கும் அந்த குழந்தை வந்து பியூபர்ட்டி அப்படிங்கிற ஒரு லெவலில் அடைகிற வரைக்கும் சரியா தட் இஸ் வாட் மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் ஸ்டார்ட் ஆகிற அந்த ஸ்டேஜ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வரைக்கும் ஸோ இதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மியாசிஸ் ஒன் வந்து நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் மியாசிஸ் ஒன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும் சரிங்களா ப்ரை அதாவது ப்ரொஃபைஸ் ஒன்னோட நின்றுட்டு இருந்துச்சு ஆஃப்டர் மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் இந்த ப்ரொஃபைஸ் ஒன்னுக்கு அப்புறம் உள்ளது நடக்கும் மெட்டாஃபேஸ் ஒன் அனாஃபேஸ் ஒன் டீலோஃபேஸ் ஒன் நடக்கும் அத்தோடு நின்றும் சரியா இப்படி நின்றும் இது வந்து எது வரைக்கும் நிற்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கிற வரைக்கும் அப்புறம் ஃபெர்டிலைசேஷன் நடந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஸ்பம் வந்து அதோட நியூக்ளியஸை இந்த ஓவம்குள்ளே அனுப்பின உடனே நியூக்ளியஸ்குள்ளே இல்லை இதனுடைய சைட்டோப்ளாசத்தில் அனுப்பின உடனே இந்த நியூக்ளியஸ் வந்து மியாசிஸ் டூவுக்குள்ளே அண்டர்க் ஆகும் இந்த கான்செப்டை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிடணும் நார்மலாக ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸில் நீங்கள் படித்த மாதிரி இதை படிக்க முடியாது இது கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் கிடையாது ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸில் பட 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 படனு ஸ்பெர்மட்டோகோனியாலேருந்து வரிசையாக மியாசிஸ் ஒன் முடிஞ்சு மியாசிஸ் டூ முடிஞ்சு இமீடியட்லி ஸ்பெர்ம் வில் பி டெவலப்டு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படிச்சிருவோம் ஆனால் இங்கே ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அகெயின் ஐ எம் டெல்லிங் யூ கொஞ்சம் பொறுமையாக கவனிங்க ஒரு ஃபீட்டர்ஸ் வந்து இருக்கும்போது அதனுடைய ஓவரிக்குள்ள மியாசிஸ் ஒனில் ப்ரொஃபைஸ் ஒன்னோட நின்றும் அதோட ஓவரியில் அந்த டைமில் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய செல்லுக்கு பேர் ப்ரைமரி ஊசைட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா இந்த ப்ரைமரி ஊசைட் வந்து நிறைய ப்ரொடியூஸ் ஆகி அந்த குழந்தையினுடைய உடம்புல இருக்குமா சரியா அது குழந்தையாகி அதுக்கப்புறம் அது வளர்ந்து பெரியவளாகும் பொழுது அந்த இடத்துல வந்து மியாசிஸ் ஒன்ல ப்ரொஃபைஸ் ஒன்னோட நினைச்சா டீலோஃபேஸ் ஒன் வரைக்கும் அதாவது ப்ரொஃபைஸ் ஒன் மெட்டாஃபேஸ் ஒன் அனாஃபேஸ் ஒன் டீலோஃபேஸ் ஒன் வரைக்கும் வந்து நின்று செகண்டரி ஊசைட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும் சரியா செகண்டரி ஊசைட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆஸ் இட் இஸ் அந்த மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிளோடு சேர்ந்து இந்த செகண்டரி ஊசைட்ஸ் தான் ரிலீஸ் ஆகும் அதுதான் ஓவம் எக் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த செகண்டரி ஊசைட்ஸை தான் எக் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதுக்கடுத்து ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கும் பொழுது தான் இந்த மியாசிஸ் டூ அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடந்து முடிஞ்சு சரியா நடந்து முடிஞ்சு அந்த ஓவம் அப்படிங்கிற ஒரு முழுமையான ஹேப்ளாய்டு செல்லு உருவாகி அது வந்து ஸ்பேம் நியூக்ளியஸ் கூட ஃபியூஸ் ஆகும் சரியா இதை வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிடணும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜஸ்ஸை நாம் எல்லா வெரைட்டாக படிக்க போகிறோம் ரைட்டா ஸோ அதில் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வீடியோஸ் நம
ஜெர்மினல் எபிட்டீலியம் தான் வந்து அந்த ஸ்பேம் ப்ரொடக்ஷனில் வந்து செமினிஃபரஸ் டியூபல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பெர்மோட்டோகோனியா வந்து ஸ்பேம் மதரஸாக மதர் செல்ஸாக செயல்பட்டு புதுசாக வந்து ஸ்பேம்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணதோ அதே போல் இங்கே வந்து ஓவரியில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஓவரியில் அந்த குழந்தை அம்மாவினுடைய யூட்ரஸ்குள்ளே இருக்கும்போது அது பெண் குழையா பெண் குழந்தையாக இருந்தது அப்படின்னாக்கா அதனுடைய ஓவரிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஜெர்மினல் பித்திலியம் சரியா அது வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னாக்கா மைட்டாசிஸ் டிவிஷன் மூலமாக டிவைட் ஆகுது சரியா மைட்டாசிஸ் டிவிஷன் மூலமாக டிவைட் ஆகி எக்கு மதர் செல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதுக்கு பேர் தான் ஊகோனியா சரியா இது எப்போ நடக்குது ஊ ஜெனிசிஸ் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது பாருங்கள் அந்த குழந் அது குழந்தையாக இருக்கும்போதே ஒரு ஃபீமேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா குழந்தையாக இருக்கும் பொழுதே அந்த ஊ ஜெனிசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுது ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஜெர்மினல் எபிதீலியம் மைட்டாசிஸ் மூலமாக எக் மதர் செல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அந்த எக் மதர் செல்ஸுக்கு இன்னொரு பேர் ஊகோனியா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஓவரா ரைட்டு அந்த ஊகோனியாவுக்கு தமிழில் அண்ட தாய் செல்கள் சரியா இந்த ஸ்டெப் ஓவர் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ரெண்டாவது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னாக்கா அந்த குழந்த பிறந்ததுக்கு அப்புறம் சரியா அந்த ஊகோனியா வந்து டெவலப் ஆகாது எத்தனை ஊகோனியா அது ஃபீட்டர் ஸ்டேஜில் அந்த அம்மாவினுடைய யூட்ரஸில் இருக்கோ அது வரைக்கும் ஊகோனியா நிறைய டெவலப் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் சரியா ஊகோனியா நிறைய நிறைய டெவலப் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த ஊகோனியாலேருந்து பிரைமரி ஊசைட்ஸ் வந்து உருவாகி பிரைமரி ஊசைட் ஸ்டேஜில் தான் இருக்கும் அந்த பிரைமரி ஊசைட்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகிறது அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் இப்போதைக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த ஊகோனியா அப்படிங்கிறது ஃபீட்டர் ஸ்டேஜில் இருக்கிற வரைக்கும் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஒன்ஸ் இந்த வயல் அந்த குழந்தை பெண் குழந்தை பிறந்துடுச்சு அப்படின்னாக்க அந்த குழந்தைக்கு உள்ள இந்த ஊகோனியா அல்லது இந்த மதர் செல் எக் மதர் செல்ஸ் வந்து உற்பத்தி ஆகாது சரியா உற்பத்தி ஆகாது ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஊகோனியா வந்து முதல்லையே வந்து உற்பத்தி ஆகிடும் அதை தான் இங்கே போட்டிருக்கு சரியா மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஊகோனியா வந்து அதனுடைய ஓவரில் முதல்லையே உற்பத்தி ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் த பார்ட்டிஷன் ஆஃப் தட் ஃபீமேல் சைல்டு தர் வில் பி நோ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஊகோனியா சரியா அல்டிமேட்லி நோ ப்ரைமரி ஊ சைட்ஸ் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ சொன்ன விஷயத்த நான் இங்கே கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த படத்தை பார்ப்போம் தட் வில் பி சம் வாட் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ இதில் ஊகோனியம் அண்டர்கோ மியாசிஸ் ஒன் ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்னேன் தெரியுமா அதாவது மியாசிஸ் ஒன்னில் ப்ரொஃபேஸ் ஒன் அப்படிங்கிற ஸ்டேஜோடு நின்றோம் ரைட்டாக நின்றோம் அப்படி நின்னதுக்கப்புறம் அந்த ஊகோனியாவுக்கு ப்ரைமரி ஊ சைட்ஸ்ன்னு பேர் சரியா ப்ரைமரி ஊ சைட்ஸ்ன்னு பேர் இதெல்லாம் எப்போ நடக்கும் அது பார்ட்டிஷனுக்கு முன்னாடியே நடந்துடும் சரிங்களா ஸோ ப்ரைமரி ஊசைட்ஸோடு தான் அந்த குழந்தை பிறக்கும் நம்பர் ஆஃப் ப்ரைமரி ஊசைட்ஸ் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ப்ரைமரி ஊசைட்ஸ் ஹவ் பின் ஃபார்ம்டு ட்யூரிங் த ஃபீ ஃபீட்டஸ் ஸ்டேஜ் ஆஃப் த ஃபீமேல் சைல்டு ரைட்டாக அதனுடைய ஒவ்வொரு அதிகமான அளவு மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ப்ரைமரி ஊசைட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடுது சரியா இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம அந்த டயக்ராமை பார்ப்போம் தட் வில் பி வெரி மச் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ இது வந்து ஒரு ஃபீமேல் சைல்டு அதனுடைய மதரனுடைய யூட்ரஸில் இருக்குது ஸோ இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஓவரி அந்த ஓவரிக்குள்ளே ஃபார்ம் ஆகிறது இது தான் வந்து அந்த எபிடீரியல் செல்ஸ்லேருந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா அது ஸோ அப்படி ஃபார்ம் ஆகும்போது இந்த இடத்துல ஊகோனியா அப்படிங்கிறதையும் இதை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் சரியா ஊகோனியம் அப்படின்னு இதை எடுத்துக்கொள்ளலாம் அந்த ஊகோனியம் வந்து இட் இஸ் ஃபார்மிங் த ப்ரைமரி ஊசைட் சரியா ப்ரைமரி ஊசைட் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு சரியா இந்த ப்ரைமரி ஊசைட் ஃபார்ம் ஆன உடனே அந்த குழந்தை யூட்ரஸ்லேருந்து வெளியில் வந்துடும் சரியா யூட்ரஸ்லேருந்து வெளியில் வர்ற வரைக்கும் சரியா ஃபீமேல் சைல்டு வந்து வெளியில் வர பார்ட்டிஷன் வர்ற வரைக்கும் அந்த இடத்துல ப்ரைமரி ஊசைட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ப்ரைமரி ஊசைட்ஸ் சரியா அது எப்படி நடக்குது அப்படின்னாக்கா ஊகோனியம் வந்து மியாசஸ் டிவிஷனில் ப்ரொஃபெஸ் ஒன்னோட நின்றுச்சு அப்படின்னாக்கா அதுக்கு பேர் ப்ரைமரி ஊசைட்ஸ் ஓகேவா ஸோ ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இப்போ அந்த குழந்தை பிறந்தாச்சு பெண் குழந்தை பிறந்துடுச்சு அதனுடைய ஓவரிக்குள்ள மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ப்ரைமரி ஊசைட்ஸ் இருக்குது ஓகேவா இப்போ அந்த மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ப்ரைமரி ஊசைட்ஸ் வந்து ஆஸ் இட் இஸ் அப்படியே தான் இருக்கும் நோ மோர் செல் டிவிஷன்ஸ் வில் பி டேக்கிங் பிளேஸ் இப்போ அது வளர 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 வள
மியாசிஸ் ஒன் ப்ரொஃபைஸ் ஒன்னோட நின்றும் அது அந்த ஸ்டேஜில் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ப்ரைமரி ஊசைட்ஸ் வந்து அதனுடைய நம்பரில் ரெடியூஸ் ஆகிக்கிட்டே வரும் ஜுவனல் ஃபேஸில் சரியா அந்த ஜுவனல் ஃபேஸில் என்னது இனப்பெருக்கத்திற்கு முன் முந்தைய நிலை அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா முந்தைய நிலை அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஸோ டியூரிங் த பியூபர்ட்டி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்கா டியூரிங் த மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் ஸ்டார்டிங் ஆஃப் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஒரு ஃபீமேல் சைல்டினுடைய மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடிய அந்த டைம் வரைக்கும் அந்த டைமில் அந்த பெண் குழந்தையினுடைய ஓவரியில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி தௌசண்ட்லேருந்து எயிட்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் ப்ரைமரி ஃபோலிக்கல்ஸ் இருக்கும் இது என்ன சார் ப்ரைமரி ஃபோலிக்கல்ஸ்னு திடீர்னு ஒரு வார்த்தை இது வரைக்கும் ப்ரைமரி ஊசைட்ஸ்னு தானே பேசிகிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னாக்க அதுக்கு நீங்கள் இந்த பாயிண்ட்டை படிக்கணும் இது என்ன பாயிண்ட்டு ப்ரைமரி ஊசைட்ஸ் வந்து சரௌண்டட் பை கிரானுலோசா செல்ஸு டு ஃபார்ம் ப்ரைமரி ஃபோலிக்கல்ஸ் அது அந்த டயக்ராமில் நாம் மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இந்த இடத்துல ப்ரைமரி ஃபோலிக்கல் அப்படிங்கிறது இது டோட்டலாகவே இது ப்ரீ கிரானுலோசா செல்ஸு அந்த கிரானுலோசா செல்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகி முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல ப்ரைமரி ஃபோலிக்கல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் சரியா ட்யூரிங் த மென்ஸ்ட்ரோல் சைக்கிள் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் ப்ரைமரி ஃபோலிக்கல்ஸ் வந்து ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் என்னு கிடையாது டோட்டலாக வந்து அந்த ப்ரைமரி ஃபோலிக்கல்ஸ் வந்து எப்போதுமே உள்ளே இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த குழந்தை பிறந்ததுலேருந்து மென்ஸ்ட்ரோல் சைக்கிள் ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடிய அந்த ஸ்டேஜில் ப்ரைமரி ஃபோலிக்கல் ஸ்டேஜில் தான் இருக்கும் சரியா ப்ரைமரி ஃபோலிக்கல் செல் கன்சிஸ்டிங் ஃபோலிக்கல் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் ப்ரைமரி ஊசைட் ஈச் ப்ரைமரி ஃபோலிக்கல் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் ஒன் ப்ரைமரி ஊசைட் அந்த ப்ரைமரி ஊசைட் எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு ஊகோனியாவிலேருந்து மியாசிஸ் ஒன்னில் ப்ரொஃபைஸ் ஒன்னோட நின்று போச்சு சரியா அப்படி நின்று போன செல்லுக்கு பேர் ப்ரைமரி ஊசைட்ஸ்னு பேர் சரியா அந்த ப்ரைமரி ஊசைட்ஸ் வந்து ப்ரைமரி ஃபோலிக்கலாக மாறி சிக்ஸ்டி தௌசண்ட்லேருந்து எயிட்டி தௌசண்ட் ப்ரைமரி ஃபோலிக்கல்ஸ் வில் பி தேர் இந்த ஓவரி ட்யூரிங் த மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் ஆஃப் அ ஃபீமேல் சைல்டு இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா ஸோ ப்ரைமரி ஃபோலிக்கல் ஸ்டேஜ் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இதில் ப்ரைமரி ஃபோலிக்கல்ஸ்க்கு தமிழில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா முதல் நிலை நுண் பை செல்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரைட்டா முதல் நிலை நுண் பை செல்கள் ஃபைன் ஸோ ஸ்டெப் த்ரீ ஓவர் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ப்ரைமரி ஃபோலிக்கல் வந்து சரௌண்டட் பை கிரானுலோசா டு ஃபார்ம் செகண்டரி ஃபோலிக்கல்ஸ் இந்த செகண்டரி ஃபோலிக்கல்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் செல் ப்ரைமரி ஃபோலிக்கல்க்கும் செகண்டரி ஃபோலிக்கல்க்கும் அப்படி என்ன சார் டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த வெளியில் இருக்கக்கூடிய கிரானுலோசா லேயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது மட்டும்தான் டிஃப்ரெண்ட்டு ஆனால் ரெண்டுத்துலேயுமே உள்ளுக்க என்ன இருக்கும் ப்ரைமரி ஊசைட்டு தான் இருக்கும் சரியா ப்ரைமரி ஊசைட்டு தான் இருக்கும் முதல் நிலை செல்கள் சரியா முதல் நிலை அண்ட செல்கள் இருக்கும் உள்ள ரைட்டா செகண்டரி ஃபோலிக்கல்ஸ் செகண்டரி ஃபோலிக்கல்க்கும் ப்ரைமரி ஃபோலிக்கல்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா கிரானுலோசா லேயர் அது லைட்டான லை இதில் நீங்கள் அந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்களேன் இப்போ வந்து ப்ரைமரி ஃபோலிக்கல் இருக்குது செகண்டரி ஃபோலிக்கல் இருக்குது ஸோ ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வால் லேயர் மட்டும்தான் டிஃப்ரென்ஸு இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ரெண்டுமே ப்ரைமரி ஊசைட் தான் சரியா ரெண்டுமே ப்ரைமரி ஊசைட் தான் என்ன சைஸ் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கா அவ்வளோ தான் மற்றபடி இந்த கிரானுலோசா செல் வந்து இட் வில் பி வெல் டெவலப்டு சரியா அந்த கிரானுலோசா செல்ஸு வந்து வெல் டெவலப்டு ஆனதுக்கப்புறம் அதுக்கு பேர் வந்து செகண்டரி ஃபோலிக்கல் என்று அழைக்கப்படுகிறது இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அதை தான் இங்கே நாம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ப்ரைமரி ஃபோலிக்கல் சரௌண்டட் பை கிரானுலோசா டு ஃபார்ம் செகண்டரி ஃபோலிக்கல் அடுத்து செகண்டரி ஃபோலிக்கல் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்டரி ஃபோலிக்கலில் ஆண்ட்ரம் அப்படிங்கிற ஒரு பார்ட் வந்து உருவாக்கப்படுகிறது ஆண்ட்ரம்னா என்னது இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய கேப்பு இந்த கேப் வந்து உருவாகிச்சு அப்படின்னாக்க வழக்கமாக வந்து இந்த செல் வந்து வெளியிலேருந்து உருவாகிட்டே இருக்கும் ப்ரைமரி கிரானுலோசா செல்ஸ் தான் இது சரியா கிரானுலோசா செல்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகி சின்ன சின்ன செல்ஸாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இன்வேர்டாக வளர்ந்துக்கிட்டே வரும் அப்படி உள்ளே பார்க்க வளர வளர டயமீட்டர் பெருசாகிக்கிட்டே வரும் அப்படி பெருசாகும் போது இந்த இடத்துல புதுசாக ஒரு கேப் வந்து உருவாகும் அந்த கேப்புக்கு பேர் ஆண்ட்ரம் அப்படிமாங்க இந்த ஆண்ட்ரம் தான் வந்து செகண்டரி ஃபோலிக்கல்க்கும் ஆண்ட்ரல் ஃபோலிக்கல் அதாவது டெர்ஷியர் ஃபோலிக்கல்க்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸி சரியா ஸோ இப்போ செகண்டரி ஃபோலிக்கல் அப்புறம் டெர்ஷியரி ஃபோலிக்கல் டெர்ஷியரி ஃபோலிக்கல் இஸ் அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் ஆண்ட்ரல் 
in this stage that is secondary follicle form antrum to form tertiary follicle so ipo in the video la nama enna paathirukom appadina first of all or female child vandu fetus stage la irukumbodu adanude ovary ku ulla irukka koodiya epithelial tissues vandu mitosis division moolamaga ugoniyamaga maarichi right ah andha ugoniyam vandu meiosis 1 la prophase 1 oda stop aagi primary oocytes ah form panichi சரியா அந்த ப்ரைமரி ஊசைட்ஸ் ஸ்டேஜில் அந்த புல்ல பறந்துருச்சு இப்போ அதனுடைய ஓவரிக்குள்ள ப்ரைமரி ஃபோலிக்கல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு ப்ரைமரி ஊசைட்ஸில் இருந்து ப்ரைமரி ஃபோலிக்கல் எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் ப்ரைமரி ஊசைட்ஸ் அப்படியே தான் இருக்கும் அதனை சுற்றி ஒரு கிரானுலோசா லேயர் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னாக்கா அதுக்கு பேர் ப்ரைமரி ஃபோலிக்கல்ஸ் அந்த ப்ரைமரி ஃபோலிக்கல்ஸ் வந்து டியூரிங் ப்ரைமரி ஃபோலிக்கல்ஸ் வந்து ஆஃப்டர் மெச்சூரிட்டி சரிங்களா டியூரிங் த பியூபர்டி Uh, during the starting stage of the menstrual cycle secondary follicles are marred secondary follicles ku primary follicles ku enna difference rendu ku wall layer da difference ana ulla primary oocytes da irukum right adhe pole secondary oocytes secondary follicles irukku liya and the secondary follicles vandu develop aagum bolu tertiary follicles form aagudhu indha rendu ku enna difference appdin pathinga na ore ore difference da antrum formation so tertiary la vandu antrum formation vandu form aayirukku ஆனால் உள்ளே இருக்கிறது ப்ரைமரி ஊசைட்ஸ் தான் சரியா இப்போ இந்த டெர்ஷியேட்டு ஃபோலிக்கல்ஸ் வந்து ஃபர்தராக என்ன டிவிஷன் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்ட் டூ பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதனுடைய லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோடு எப்பொழுதும் இணைந்திருங்கள் குறைகளை என்னிடம் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பரிடம் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம் பலருக்கு ஒரு கைப்பிடி சோறானாலும் ஷேரு செஞ்சு பாருடா